இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆன்லைன் எக்ஸாம் நீங்கள் இப்போ எழுத போகும்போது இப்போ பேங்கிங் எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா அந்த பேங்கிங் எக்ஸாம் ஆன்லைனில் எழுதும்போது எப்படி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த எக்ஸாம் இது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் எப்படி எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜியும் இதில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதை மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை படித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ இந்த மாதிரி ஐ எம் ரெடி டு பிகின் அப்படின்னு கிளிக் பண்ண சொல்லுவாங்க அந்த ஐ எம் ரெடி டு பிகின் கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்கே கொஞ்சம் லோட் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகுது அங்கே எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி லோட்லாம் ஆகுது டேரெக்டாக கொஷின் வந்துடும் ஸோ என்னுடைய மூணு செட்டு கொஷின்ஸ் இருக்கும் இதே மாதிரி தான் இங்கே வந்துட்டுருக்கும் ரீசனிங் ஆப்டி இங்கிலீஷ் மோஸ்ட்லி ஆர்டர் வந்து இங்கிலீஷ் ஆப்டி அதுக்கப்புறம் ரீசனிங் அப்படி தான் இப்போதைக்கு வந்துட்டுருக்கிறது ஸோ இதில் எந்த ஆர்டர் உங்களுக்கு வரும் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்குது இந்த வியூ வந்து எனக்கு ரீசனிங் ஆப்டி இங்கிலீஷ் இது மாதிரி மூணு செக்ஷன் அங்கேயும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு இருபது நிமிஷம் முடிஞ்சோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது நாற்பது அப்படின்னு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த செக்ஷனுக்கு வரும் இது ஆர்டர் மேபி மாறி இருக்கும் எப்படின்னா இங்கிலீஷ் அதுக்கப்புறம் ஆப்டி அதுக்கப்புறம் ரீசனிங் இந்த ஆர்டரில் வரும் இதில் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் வருது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது மாதிரி எனக்கு எக்ஸாமில் ஃபஸ்ட்டு நான் நமக்கு எக்ஸாமில் வர ஆர்டரில் எடுத்துப்போம் இப்போ எனக்கு இங்கிலீஷ் வருது இப்போ இங்கிலீஷ் வந்தோடனே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இப்போ ரீடிங் காம்பினேஷன் வருது இதே மாதிரி தான் எனக்கு கொஷின்ஸ் இருக்கும் இப்போ என்ன அப்படின்னா நான் இப்போ இந்த கொஷினை பார்த்துட்டேன்னா இது ரெட் கலருக்கு மாறிடும் இப்போ எனக்கு இந்த கொஷினை அட்டன் பண்ண வேணாம் எனக்கு ரீடிங் காம்பினேஷன் கடைசாக அட்டன் பண்ணணும் எப்படி நான் அட்டன் பண்ணால் நான் ரீடிங் காம்பினேஷன் அட்டன் பண்ணணும் கடைசியாக அட்டன் பண்ணணும் நான் இப்போ எப்படி போட்டுக்கிறேன்னா மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் ரீடிங் காம்பினேஷன் கொஷின் அதனால் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட்னு நான் போடுறேன் ஸோ இந்த பத்து கொஷின் என்ன கலருக்கு மாதிரி இருக்குது வயலட் கலருக்கு மாதிரி இருக்கா ஸோ இப்போ அடுத்தது எனக்கு இந்த எரட் டெரெக்ஷன் கொஷின் ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு கொஷின் ஒரு மார்க் ஸோ இப்போ எரட் டெரெக்ஷன் நான் அட்டன் பண்ணுறேன் எரட் டெரெக்ஷன் எனக்கு அட்டன் பண்ணவே தெரியும் நல்லா ஸோ எனக்கு இதனால் ஆப்ஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ எதோ ஒன்று இது மாதிரி எனக்கு ஆன்சரில் எக்ஸாமில் அட்டன் பண்ணிடுறேன் இது என்ன அப்படின்ட்டு சும்மா இது மாதிரி எக்ஸாம்ஸில் நான் கொஷினை படிச்சுட்டு அட்டன் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தா இது ராங்லி ஸ்பெல்ட் வேர்டு எதுன்னு கேட்டிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு இதில் வந்து எந்த வேர்டு ராங்லி ஸ்பெல்ட் அப்படின்னு பார்க்குறேன் எது தப்பாக இருக்குது ஸ்பெல்லிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இது மாதிரி நான் ஒன்று ஒன்றா கிளிக் பண்ணுறேன் இது மாதிரி நான் அட்டன் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா இப்போ நான் அட்டன் பண்ணதெல்லாம் என்ன கலருக்கு மாறி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நான் அட்டன் பண்ணது எல்லாமே க்ரீன் கலருக்கு மாறி இருக்குது நான் எதெல்லாம் பின்னாடி அட்டன் பண்ணலான்னு சொன்னோம் அதெல்லாம் என்ன கலருக்கு மாறி இருக்குது இந்த மாதிரி பர்பிள் கலருக்கு மாறி இருக்குது இப்போ அடுத்தது எனக்கு வந்து இதை நான் வந்து ஏபிசிடிஎஃப் நான் இதை அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு இதை இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணுறது எனக்கு இப்போ ஆரம்பத்தில் அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை எனக்கு இந்த கொஷினே எனக்கு புரியல இப்போ எனக்கு இதை நான் விட்டுடலான்னு முடிவு பண்ணுறேன் அப்போது இதை எப்படி நான் மார்க் பண்ணணும்னா சேவன் நெக்ஸ்ட்னு நான் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ சேவன் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கும்போது இது என்ன கலரில் மாறுது உனக்கு டேஞ்சர் ஜோன் மாதிரி அதாவது எந்த கலருக்கு மாறி இருக்குது நமக்கு ரெட் கலருக்கு மாறி இருக்குது ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து க்ளோஸ் டெஸ்ட் இப்போ இதை நான் அட்டன் பண்ணுறேன் என்னென்னா எனக்கு இது மாதிரி எனக்கு ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துட்டு இதில் என்ன ஃபில்லிந்த பிளாங்கில் வரணும்னு சொல்லியிருக்கான் எனக்கு இந்த கொஷனில் எனக்கு இப்போதைக்கு அக்யூமுலேட்டர்னு தோணுது ஆன்சர் மேபி அது ஸ்டோர்டாக இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு இது வந்து ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது எக்ஸாமே எங்களுக்கு இருபது நிமிஷம் தானே எனக்கு இங்கிலீஷ் வரப்போகுது அதுக்குள்ளே நான் இப்போ அடுத்து திரும்ப போய் ரீடிங் காம்பினேஷன் வேறு படிக்கணும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது அக்யூமுலேட்டர்னு போட்டு மார்க் ஃபார் ரிவியூ அண்ட் நெக்ஸ்ட்னு போட்டு வச்சுக்கலாம் திரும்ப வந்து நான் அதை அட்டன் பண்ணலாமா அப்படின்னு டைம் இருக்குமோ அப்படின்னு சொன்னேன்னா இப்போ இது மாதிரி மாறிடும் எப்படி மாறி இருக்குது பாருங்கள் இது எக்ஸாமில் ஒரு டிக் மார்க் மாதிரி வரும் இப்போ என்னாச்சு நான் நைன்டி சிக்ஸை அட்டன் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இது எக்ஸாம் முடிஞ்சதுன்னா அட்டம்ப்ட்லேயும் கணக்கு வந்துடும் ஸோ மார்க் ஃபார் ரிவியூ அண்ட் ஆன்சர்டுன்னு சொல்லி அது ஒரு அட்டம்ப்டில் கவுண்டில் வந்துடும் இது அட்டம்ப்டில் தான் எடுத்துப்பாங்க இப்போ எனக்கு பின்னாடி டைம் இருந்ததுன்னா சான்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு திரும்ப வந்து நான் ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கலாம் ரைட்டா இது எனக்கு ஷோராகவே ஆன்சர் தெரியுது சேவன் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் இதுவும் ஷோராக ஆன்சர் தெரியுது சேவன் நெக்ஸ்ட் எனக்கு இதுவும் டவுட் இருக்கு நான் பின்னாடி பார்க்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஆன்சரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட்னு கொடுக்குறேன் அப்போ இதுவும் அப்படி பின்னாடி ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் பின்னாடி டைம் இருந்தால் நான்
எனக்கு இப்போ என்னென்ன பாக்கி இருக்குது ஒரு ரெண்டு கொஷின் நான் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லி படித்து எனக்கு தெரியவே இல்லைன்னு அட்டன் பண்ணிட்டேன் அட்டன் பண்ணவே இல்லை அது எனக்கு ரெண்டு ரெட் கலர் இருக்குது நான் அட்டனே பண்ண போகிறதுல எனக்கு புரியல ரீடிங் காம்பினேஷன் ரெண்டு கொஷின் விட்டுட்டேன் இப்போ இதில் வந்து இப்போ பார்த்தோம்னா எனக்கு ஒரு அஞ்சு கொஷின் நான் இன்னும் தொடவே இல்லை அட்டம்டே பண்ணல என்ன அப்படின்னா இந்த சென்டென்ஸ் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட்டை இப்போ சென்டென்ஸ் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் நான் அன அரேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகேவா எனக்கு அரேஞ்ச் ஆணுச்சுன்னா நான் இதே மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆன்சர் கிளிக் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு இது வந்து எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது இது அந்த மாதிரி டவுட்டாக இருக்குது ஓகே இதே மாதிரி நான் அட்டன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்படி பா பார்த்தா என்னாச்சு நான் இப்போ டவுட்டாக இருக்கிற கொஷின் ஒரு நாலு கொஷின் வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இந்த நாலு கொஷினை மட்டும் நான் தனியாக ரிவ்யூ பண்ணலாம் எனக்கு இந்த ரெண்டு கொஷினை நான் அட்டனே பண்ணலை இந்த டவுட்டாக இருக்கிற கொஷின் இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இதோ இது மாதிரி இருக்கும் நைன்டி டூ நைன்டி த்ரீ நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி நைனெலாம் இப்போ எனக்கு டவுட்டில் இருக்கிற கொஷின் நான் 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 ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்குது இந்த நாலு கொஷினை மட்டும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு நைன்டி சிக்ஸ் கொஷின் போகிறேன் இந்த ஸ்டோர்டு அக்யூமுலேட்டர் எனக்கு டவுட்டு ஸ்டோர்டே போயிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறேன் ஸோ ஆன்சரை சேஞ்ச் பண்ணி சேவன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி மாறிடும் திரும்ப இது மாறிடும் இல்லை எனக்கு ஸ்டோர்டுன்னு கொடுத்து மார்க் ஃபார்வே நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோன்னா திரும்பவும் அது அதே கலரில் இருக்கும் ஓகேவா திரும்ப நைன்டி நைன் இப்போ நான் பார்க்குறேன் இன்ஸ்பைட்டட் பிசைடு எனக்கு இன்ஸ்பைட்டே போடலாம் இல்லை சைடு போடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இப்படி மாற்றலாம் அப்படி மாற்றலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெறுமா இப்போ நான் இந்த கொஷனுக்கு போயிட்டு திரும்ப இந்த ஆப்ஷனுக்கு போய்ட்டு திரும்ப இந்த கொஷனுக்கே வந்தேன்னா திரும்ப அதில் தான் மார்க் ஆகிருக்கும் அதிலலாம் எந்த ஒரு சேஞ்சும் இருக்காது இப்போ எனக்கு இதே இருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நான் இங்கே வந்துட்டேனே திரும்ப சேவ் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணுமா அவசியம் இல்லை எந்த ஆன்சருக்கு போகணுமோ அதுக்கு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே அதை சேவ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இதை மாதிரி கொடுத்தேன்னா இது இங்கிலீஷ் இப்படி அட்டன் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு செக்ஷனாக சொல்கிறேன் இப்போது ஆப்டி இப்போ வரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த ஆப்டி வருது ஆப்டிலே இதில் ஒரு கொஷின் ஆக்சுவலாக இதில் ஆப்டியில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபிகேஷன் இது எனக்கு அட்டன் தெரியுது அட்டன் பண்ணிடுறேன் சாரி சப்மிட் கொடுத்துட்டேன் சேவன் நெக்ஸ்ட்டுக்கு ஸோ இதை இப்போ அட்டன் பண்ணிடுறேன்ப்பா ஸோ எனக்கு இந்த கொஷின் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் இது நான் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அதனால் சீக்கிரமாக அட்டன் பண்ணலான்னு எனக்கு தோணுது அட்டன் பண்ணுறேன் இது இதே மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆன்சர் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இதை மாதிரி ஒவ்வொரு கொஷினாக நான் அட்டன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ரைட் எனக்கு இது மாதிரி சம்மெல்லாம் வந்து தெரியாது எனக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் சம் மிசலேனியஸ் சம்லாம் எனக்கு தெரியாது ஸோ எனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமாகவே தெரியாது எனக்கு வேணாம் வேணான்னு முடிவு பண்ணுறேன் வேணவே வேணான்னு முடிவு பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இதை என்ன பண்ணுறேன் மார்க் ஃபார்வி நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தா எனக்கு அது ப்ளூ பர்பிள் கலருக்கு மாறிடும் வேணான்னா சேவன் நெக்ஸ்டே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ சேவன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தா இதெல்லாம் என்ன கலருக்கு மாறி இருக்கும் ரெட் கலருக்கு மாறி இருக்கும் இந்த பாருங்களேன் இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி எல்லாம் என்ன கலருக்கு மாறி இருக்குது ரெட் கலருக்கு மாறி இருக்குது ஃபார்ட்டி நைன் மாறிடுச்சு ஃபிஃப்டி மாறிடுச்சு ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் இது எல்லாமே எனக்கு வந்து இந்த கொஷனில் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது எனக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன் மட்டும் சார் இப்போ எனக்கு நம்பர் சீரீஸ் இது எனக்கு தெரியும் எனக்கு இது மாதிரி என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்து போட்டுருவேன் அப்படின்னா இதை அட்டன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இது கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது ஏதோ லாஜிக் தெரில டவுட்டாக இருக்குது திரும்ப வரலான்னு நினச்சேன்னா மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இது என்ன இருக்கும் பாருங்கள் அந்த அறுபத்தி ரெண்டாவது கொஷினு நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் ஆனால் அது மார்க் ஃபார் ரிவ்யூவில் இருக்குது எனக்கு இதுக்கு லாஜிக் தெரில பின்னாடி வந்து பார்த்துக்கலான்னு பார்க்குறேன் இப்போ இந்த ஆன்சரை கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இது தப்புன்னு எனக்கு தெரியுது அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் கிளியர் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணும் கிளியர் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தா அந்த ஆன்சர் போயிடும் ஓகேவா இப்படி வந்தால் அட்டன் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் இப்போ எனக்கு இதை கிளிக் பண்ண ஆன்சரை நான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கிளியர் ரெஸ்பான்ஸ்னு இருக்கும் அதை கொடுத்தீங்கன்னா கிளியர் ரெஸ்பான்ஸ் ஆகிடும் இப்போ எனக்கு இதை பின்னாடி அட்டன் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மார்க் ஃபார்வியில் போட்டோம்னா இது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் தெரியுதா சிக்ஸ்டி டூவில் ஆன்சரை கிளிக் பண்ணி மார்க் ஃபார் ரிவியூ நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீல ஆன்சரே கிளிக் பண்ணாமல் மார்க் ஃபார் ரிவியூ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அது மாதிரி இது அட்டன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது அட்டன் பண்ணால் என்ன ஆகிடும் வெறும் செவன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தா க்ரீன் கலருக்கும் மாறிடும் ஓகேவா இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி த்ரீயில் இருக்க கலர் போச்சு எதனால் போச்சு இப்போது சிக்ஸ்டி த்ரீயில் மார்க் ஃபார் ரிவியூ நான் போட்டேன்னா இப்போ நான் இதை திரும்ப
சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இப்போ இந்த பர்சன்டேஜ் சம் தெரியும் அலிகேஷன் மிக்சர் இது எனக்கு தெரியும் அல்லது எனக்கு வந்து ரேஷியோ சம்மு அது தெரியும் அல்லது எனக்கு இதுவும் பர்சன்டேஜ் சம்மு தெரியும் ஆவரேஜு தெரியும் இது மாதிரி எனக்கு எந்த டாபிக் தெரியுமோ அதெல்லாம் எனக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற டாப்பிக்கெல்லாம் நான் அட்டன் பண்ணிகிட்டே வரேன் எனக்கு இப்போ இந்த டாபிக் தெரியுது அட்டன் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இது சுத்தமாக தெரியாது இது வந்து ப்ராஃபிட்டு லாஸ்ன்னு இருக்குது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை பற்றி எனக்கு தெரியாது சேவன் எக்ஸ் கொடுத்துட்டேன் இது வெறும் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இதை நான் யோசித்து படித்து போட்டு பார்க்குறேன் எனக்கு ஆன்சர் வருது சரி போட்டுட்டேன் அடுத்தது டைம் அண்ட் ஒர்க் சொன்னேன் டைம் அண்ட் ஒர்க் எனக்கு தெரியும் சரி டைம் அண்ட் ஒர்க் அட்டன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்படி போட்டுடுறேன் ஆனால் இது எனக்கு டவுட் இருக்குன்னா மார்க் ஃபார்ட் வேன் எக்ஸ் வழக்கம் போலே நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இது சேவன் எக்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இதை மாதிரி எக்ஸாமில் எனக்கு ஸ்கிப் பண்ணுறத இந்த ஆர்டரில் இப்படி நான் அட்டன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ எனக்கு இதில் இது மாதிரி மென்சுரேஷன் தெரியும் அட்டன் பண்ணுறேன் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் அட்டன் பண்ணுறேன் அப்புறம் இது மாதிரி எனக்கு ஒரு டாபிக் ஏதோ ஒரு டாபிக் தெரிஞ்ச டாப்பிக்லாம் இது மாதிரி நான் அட்டன் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இப்போ இது தெரியாது என்ன படித்து பார்த்தா புரியல சேவன் எக்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் இதை படித்து பார்த்தா புரியுது ஆனால் திரும்ப வந்து பார்த்தா ஏதாவது டவுட் ஏதாவது வேறு சமயம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் மார்க் ஃபார் ரிவியூ நெக்ஸ்ட்னு போடணும் ஸோ இப்போ பாருங்களா இப்போ அறுபது எப்படி மாறி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாத கொஷினு ரெகுலருக்கு இருக்கும் சரி திரும்ப பார்க்கலான்னு சொன்னது அறுபது இப்படி மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் ஏற்கனவே இருக்கிறதுலே இன்னொரு ரெண்டு வேறு பாக்கி இருக்குது ஒன்று ஆன்சர் ஏதோ இதுவோ அதுவான்னு டவுட்டுங்கிறதுனால இப்படி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்து எனக்கு சுத்தமாக தெரில ஆனால் திரும்ப பார்க்கலான்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை மாதிரி இருக்கிறது இப்படி இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம் முடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் எனக்கு கவுண்ட் வரல எக்ஸாமில் உங்களுக்கு இங்கேயே கவுண்ட் வரும் நான் எத்தனை ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் எத்தனை ஆன்சர் பண்ணலை எத்தனையை மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எத்தனை ஆன்சர் பண்ணி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு இங்கே வரும் எல்லாத்துக்கும் கவுண்ட் அது உள்ளாரே வரும் இந்த பாக்ஸ் உள்ளாரே வரும் எக்ஸாமில் உங்களுக்கு ஓகேவா இப்போ ரீசனிங் செக்ஷன் போகிறேன் இதே மாதிரி தான் நான் சொன்னேன் இதே பேட்டர்ன் தான் நீங்கள் எதெல்லாம் ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ணுவீங்களோ அதெல்லாம் இப்போ அட்டன் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ இப்போது நம்ம சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப சிம்பிள் எனக்கு இப்போ எனக்கு இந்த கோலில் எனக்கு இதெல்லாம் அட்டன் பண்ண தெரியும் என்னது என்னுடைய ஈக்வாலிட்டி இன் ஈக்வாலிட்டி அட்டன் பண்ணுறேன் ஈக்வாலிட்டி இன் ஈக்வாலிட்டி எனக்கு வருசலாக அட்டன் பண்ணுறேன் ஓகேவா இது என்ன இருக்குது எயிட் ஃப்ரெண்ட்ஸு சிட்டிங் அரௌண்டே சர்க்குலர் டேபிள் எட்டு பேர் தான் சர்க்குலர் டேபிள் இருக்காங்க அப்போ இதை நான் அட்டன் பண்ணலான்னு தோணுது ஓகே அப்போ மார்க் ஃபார் ரிவியூ அண்ட் நெக்ஸ்ட்டுன்னு போடுறேன் ஏன் இதுன்னா ஃபஸ்ட்டு கோலை எப்போதுமே பசில் சிட்டிங்லாம் போட வேணான்னு தான் சொல்லுவாங்க எல்லாருமே ஸோ அதை மாதிரி இது ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் அட்டன் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து இதுவும் ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் டேரெக்டாக இருக்குது அப்படியே அட்டன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் டேரெக்டாக இருக்குது அட்டன் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து சிம்பிளை வச்சுருக்கிறதா அப்போ ஒரு ஒரு கொஷினாக படித்து பார்த்து இதே மாதிரி அட்டன் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து சிம்பிள் பேஸ்டு இருக்கிற கொஷின் ஓகேவா இப்போ இந்த சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் என்ன இருக்குது பசில் கொஷின் நான் இது வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக பசில் நான் இப்போ வேணான்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஆன்சரே கிளிக் பண்ணிட்டு தெரியாது நம்மா ஸோ இப்போ எனக்கு இதை நான் கிளியர் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து அதை ஆன்சர் டெலிட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இந்த பசிலும் வேணாம் நான் பின்னாடி ஆனால் ஆன்சர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஏழு ஃப்ரெண்டு ஒரு லைனில் உட்காந்துருக்காங்கன்னு இருக்கா அப்போ மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஓகே திரும்ப கோடிங் டி கோடிங் லாஜிக் வச்சு ஒரு ஒரு கொஷினாக பொறுமையாக பார்த்து இதை மாதிரி அட்டன் பண்ணுறேன் திரும்ப இது ஒரு தனியாக சிங்கிள் கொஷின் இதை படித்து ஆன்சர் பண்ணுறேன் இதையும் அதை மாதிரி படித்து ஆன்சர் பண்ணுறேன் இதை மாதிரி நம்பர்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்கான் நம்பர்ஸையும் அந்த கொஷின் என்னென்ன கொடுத்துருக்கானோ இதை மாதிரி படித்து பார்த்து ஆன்சர் பண்ணிக்கிறேன் ரைட்டா ஸோ இதுவும் ஒரு கோடிங் டி கோடிங் இதே மாதிரி எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எனக்கு ப கொஷினை படித்து பார்த்து ஆன்சர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது எனக்கு ரெண்டு செட் கொஷின் இருக்குது அதாவது சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இது ஒரு அஞ்சு கொஷின் அடுத்து சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டின் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இந்த ரெண்டு பசிலில் நான் எதை ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் தான் டிசைட் பண்ணணும் எட்டு பேர் இருக்கிற சர்க்கிளாக ஏழு பேர் இருக்கிற சீட்டிங்காக ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக அப்படிங்கிறத இப்போ எனக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு எது போட போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குமோ அதை நான் அட்டன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு இந்த சிக்ஸ்டீன் அட்டன் பண்ணுறேன் எனக்கு ஆன்சர் வந்துச்சு அதே மாதிரி சாரி சிக்ஸ்டீன்
ஸோ இப்படி தான் அவங்களோட ஆன்லைன் எக்ஸாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியில் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணும் எனக்கு இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வர வேணாமோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு பின்னாடி மார்க் ஃபார் வியூ போட்டுட்டு அட்டன் பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க் யூ ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் இங்கே நான் சப்மிட் கொடுக்குறேன் அது மாதிரிலாம் நீங்கள் எதுவும் சப்மிட்லாம் கொடுக்க வேணாம் இன்னொரு விஷயம் ஆக்சுவலாக அங்கே அப்படியே எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு அந்த இந்த கிளாக் வந்து ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்துடும் அப்புறம் இன்னொன்று நான் எல்லாத்தையும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்கிப் பண்ணி நான் ப்ளே பண்ணேன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஹவர் இதெல்லாம் போட்டு காட்ட முடியாது வீடியோவில் ஸோ எனக்கு இப்போ ஒரு இங்கிலீஷ் இருக்குது இப்போ எனக்கு இங்கிலீஷ் ஒன்றுன்னா இருபது நிமிஷம் ஓடிட்டுருக்கும் ரிவர்ஸ் கிளாக் இது மாதிரி ஃபார்ட்டின் வந்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்டிடியூட் போயிடும் ரிவர்ஸ் கிளாக் இது மாதிரி டுவெண்ட்டின் வந்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீசனிங் போயிடும் அப்போ ஒரு செக்ஷன்லேருந்து இன்னொரு செக்ஷனுக்கு நம்மளால் போக முடியாது இப்போ ரீசனிங் அட்டன் பண்ணிட்டுருக்கீங்க முன்னாடி நான் ஆப்டிடியூடில் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு எனக்கு தோணுது போய் ஆப்டிடியூடில் மாற்றலாம் முடியாது ஆப்டிடியூடில் இருக்கிற இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் ஆப்டிடியூட் எது வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கு இருபது இருபது நிமிஷம் ஸோ எனக்கு அறுபதுலேருந்து நாற்பது வரைக்கும் இங்கிலீஷ் வரும் நாற்பதுலேருந்து இருபது வரைக்கும் ஆப்டி வரும் இருபதுலேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் ரீசனிங் வரும் ஸோ இதுதான் நீங்கள் எக்ஸாமில் ஃபேஸ் பண்ண போகிற ஆர்டர் கரெக்டாக அந்த ஜீரோ ஜீரோனு வந்தோம்னா அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸாம் முடிஞ்சிடும் நீங்கள் ஆனால் இப்போ ஒரு ஆன்சர் கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்க நூறு செம்மை அட்டன் பண்ணிட்டேன் நூறாவது செம்மோட ஆன்சர் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா சேவன் நெக்ஸ்ட் போட்டால் மட்டும் தான் சேவ் ஆகும் வெறும் இப்போ ஆன்சர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு விட்டுட்டு நினச்சிக்கோங்களேன் அது ஆன்சர் சேவ் ஆகாது தொண்ணூத்தொம்பது அட்டம் தான் காட்டும் நான் சொல்கிறது புரியும்னு நினைக்கிறேன் கடைசி கொஷின் நான் எல்லா கொஷின் அட்டன் பண்ணிட்டேன் ஒரு செக்ஷனில் முப்பத்தஞ்சாவது கொஷின் அட்டன் பண்ணாலும் அதையும் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தா தான் அந்த ஆன்சர் சேவ் ஆகும் இல்லை வெறுமா கிளிக் பண்ணா இந்த ஆன்சர் எது கணக்கில் எடுத்துக்காது ரைட்டா ஸோ நான் சொன்னது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ